ഹായ് ഡി എസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ എക്സാം ഇതാ വളരെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങളുടെ പരിചയം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അത്രയധികമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ പേര് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ആണ് ആ ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ സോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ജോമെട്രിക് സീരീസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ ജി പിയിലെ ഒരു എൻത്ത് ടേം തരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സീക്വൻസ് ഓക്കെ പ്രത്യേകം നമ്മള് അപ്പോൾ അതിലെ എൻത്ത് ടേം തന്നാൽ എങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേമുകളോ അല്ലെ നാല് ടേമുകളോ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നായിരിക്കും എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാൻ എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ടേം കാണാൻ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും എ ടു ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ടേം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം എ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിനോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സൈസിൽ ഈ ചാറിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എക്സൈസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാം അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കേട്ടോ സോ പ്രിവ ടോക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് എ കോമൺ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ജി പി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം എന്ത് എന്നും കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഇതിൻ്റെ ടെൻത്ത് ടേം എന്തെന്നും കൂടി ചോദിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി കോമൺ റേഷ്യോ കാണാൻ സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വെട്ടാം ഫോറും ടുവും വെട്ടാം ടു കിട്ടും വണ് കിട്ടും ഫൈവും ഫൈവും വെട്ടാം അപ്പം ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ കോമൺ റേഷ്യോ കിട്ടി ഒരു മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി അടുത്തൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ എ എൻ എത്ര എ എൻ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ്റ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ്റ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് ആർ റേസ്റ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ്റ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ സോ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് ആ മുകളിലുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ രണ്ട് പേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വൺ റേസ് ടു എന്ത് ചെയ്താലും വൺ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു ടുവിന് എവിടേക്ക് പോകും മേലോട്ട് പോകും പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവിൽ ഇതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കണ്ടാൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇത്ര ഇതാ അതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേമായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെൻത്ത് ടേം കാണെങ്കിൽ എന്നിന് ടെൻ കൊടുത്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇത്ര ഇതാ ഫുൾ മാർക്കാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ
ഇതിനെ വീണ്ടും ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുന്നു സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഒൻപതിനെ ഞാൻ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെ ഞാൻ നൂറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെ ഞാൻ ആയിരം മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നു എക്സെട്ര അല്ലേ ഇപ്പം ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി വൃത്തിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു പത്തിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതും പത്ത് പത്ത് സ്ക്വയർ പത്ത് ക്യൂബ് എക്സെട്ര പ്ലസ് മൈനസ് വണ്ണിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതും മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എക്സെട്ര അപ്പം ആ മൈനസ് വണ്ണിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പ്ലസ് ഉള്ളതിന് പകരം ഞാൻ ആ മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാത്ത ആളുകൾ ഒന്നുകൂടി കാണുക പത്ത് പത്ത് സ്ക്വയർ പത്ത് ക്യൂബ് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ എക്സെട്ര ഇതിൽ മൈനസ് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് പുറത്തെടുത്തു വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് അതായത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ബ്രാക്കറ്റ് പിടിച്ചാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സമ്മുകൾ ഞാൻ കാണാൻ പോവുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പിടി ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പത്ത് ഇതൊന്നും നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ പത്ത് പത്ത് സ്ക്വയർ പത്ത് പത്ത് സ്ക്വയർ പത്ത് ക്യൂബ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോമെട്രി പ്രോഗ്രഷനാണ് ഇത് ഒരു ജി പി അല്ല പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദ്യം വരാൻ കാരണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ജി പി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ എസ് എൻ കാണാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഒരു ജോമെട്രി പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സമ്മ് കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പത്ത് കിട്ടും സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് റേഷ്യു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ പത്ത് മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് റേഷ്യു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ ആ ഒരു ആൻസർ ഈ ഒരു ആൻസർ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും സെവൻ ബൈ നയൻ ഈസ് സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എന്താ ആൻസർ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു എൻ മൈനസ് വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് എൻ ടൈംസ് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പം നൂറ് തവണ ഒന്ന് നൂറ് ഒന്നുകൾ നന്നാൽ നൂറാ പത്ത് ഒന്നുകൾ നന്നാൽ പത്താ അപ്പം എൻ ഒന്നുകൾ നന്നാൽ എൻ ആ മനസ്സിലായി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ അതായത് പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ നാലാമത് സ്റ്റെപ്പ് വരെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് അപ്പം അറിയാത്ത ആളുകൾ എഴുതി പഠിച്ചോളൂ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എയ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ വേറെ എവിടെയും ഉത്തരം മാറില്ല ഫോർ ആണെങ്കിൽ ആ സെവൻ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഫോർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ആ സെവൻ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഫൈവ് അത്രേ ഉള്ളൂ സെറ്റല്ലേ നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോമെട്രി പ്രോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുൻകാല വർഷങ്ങളിൽ ചോദ്യപ്പറൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ മിസ് ആക്കിയത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻസെഡ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി സിക്സ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാല് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമ്പർ എത്ര ഫോർ എയ്റ്റി സിക്സും ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഡിയേസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ടു ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് എത്രാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാല് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇത് ആറാമത്തെ ടേം ആയിരിക്കും ഒന്ന് പിന്നെ നാല് അഞ്ച് പിന്നെ ആറ് അപ്പം ആറാമത്തെ ടേം എത്ര നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ആർ റേഷ്യോ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ആർ റേഷ്യോ ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ എ പ
അങ്ങനെ കിട്ടും ഇതേപോലെ ഇനി ഇപ്പോൾ ആറ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നമ്പറിൽ നിന്നും ഒന്നെടുക്കുക ഒറ്റക്കൽ തന്നെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് അത്രയാണ് മെത്തേഡ് സോ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആറ് കിട്ടി ഇനി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ആറ് ഇക്വൽ ത്ര ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ മുപ്പത് മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് അൻപത്തി നാല് അൻപത്തി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ഓക്കെ ഇത് ബൈ ഇത് ഇത് ബൈ ഇത് ഇത് ബൈ ഇത് ഇത് ബൈ ഇത് ഇത് ബൈ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഇത് പോകും അത്രയാണ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സോ നിർബന്ധമായിട്ടും സമയം എടുത്ത് കാണുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എ സെക്കൻഡ് ടേം എ ആറ് തേർഡ് ടേം എ ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയ ഫോർത്ത് ടേം എ ആർ ക്യൂബ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചെറിയൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് എ ജി പി ഇസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് ഒരു ജി പിയുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേം ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് കൂടി ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് വൺ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേം ലെസ് ലെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ആർ എ ബൈ ആർ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക എ എ ആർ അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ആറോ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ എ ബൈ ആറിന് ആറോ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് കിട്ടും എ കിട്ടും ഞാൻ ആറോ ആറ് മൾട്ടിപ്പോകും എ ന് ആറോ ഒന്ന് മൾട്ടി എ ആർ അത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് എ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഗുണിച്ചാലോ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വണ്ണും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എ എത്രയ്ക്കും മൈനസ് വൺ അല്ലേ എ ഈക്വൽ ടു എത്രയ്ക്കും മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിന് മൂന്ന് തവണ ഗുണിച്ചാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക മൈനസ് വൺ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ എ കിട്ടി ഇനി ആ കിട്ടിയ എ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആക്കാം കാരണം പ്ലസ് മൈനസ് അടുത്ത് വന്നാൽ മൈനസ് അല്ലേ എ ആർ അതായത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർന്നാൽ മൈനസ് ആർ ഒന്നുമില്ല ഈ മൈനസ് വണ് ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏത് വന്നാൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ വന്നാൽ അടുത്ത് വന്നാൽ മൈനസ് പിന്നെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ അതായത് മൈനസ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ എന്ത് വരും ഇതിനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഓക്കെ മൈനസ് ആർ അങ്ങോട്ട് പ്ലസ് ആർ മൈനസ് വണ്ണിനെ അവിടെ വെക്കാം പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ അല്ലെ അല്ലെ വേണ്ട എങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ തൽക്കാലം ഇവിടെ വെക്കാം മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ സോറി മൈനസ് വൺ അല്ല പ്ലസ് വൺ ഈ മൈനസ് വണ്ണിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായി ഇതിനെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഒരു തെറ്റുമില്ല കേട്ടോ ഇതിന് ആൻസർ ക്രോസ് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും ഞാൻ ക്രോസ് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്തു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ആർ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വൺ ആർ ഈക്വൽ ടു ഈ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതിന് ഞാൻ ഇനി ക്രോസ് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകാം കുറച്ചധികം ചെയ്യാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ
ചെറുതാക്കാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ആറായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നത് ജോമെട്രി പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് ജോമെട്രി പ്രോഗ്രഷൻ നമ്മൾ എടുത്തത് എ ബൈ ആറ് എ എ ആർ ആണ് ഇതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് വൺ ആറിന് രണ്ട് ഉത്തരമുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതണം ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കോമ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇത് അടിയിലുള്ള ഫോർ ഏറ്റവും മേലോട്ട് പോകും മൈനസ് മൈനസ് വെട്ടി പോകും അപ്പൊ അതിനനുസർ ഫോർ ബൈ ത്രീ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആർ ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ എടുത്തത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇനി എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എ ബൈ ആർ എ എ ആറ് ഇതിന് ബൈ ത്രീ ഏറ്റവും മേലോട്ട് പോയാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ കോമ മൈനസ് വൺ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ എഴുതേണ്ടത് നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് ഇറ്റ്സ് മീൻ ഷാഹ